Hello mga ka Talks. Welcome sa isa na namang episode ng ating Car Talks. Ikaw ba ay nagpaplanong bumili ng used o second hand na kotse? Well, hindi ka nagkamali ng video na pinanood dahil pag-uusapan natin yung 6 tips para makabili ng affordable pero quality na used na kotse. Ready ka na ba? Let's roll! Well, unang-unang dapat mong gawin mga car talks ay identify mo muna kung magkano yung budget mo. Kasi dyan te depende kung ano mga kotse yung available sa market na makukuha mo. Natutulong din naman sa mga car talks para makapag-research ka rin kung ano-ano mga kotse ba yung mga available sa budget mo. Example, yung budget mo is 120,000 pesos. Ano ba yung mga kotse na available sa budget na yan? So, nagna-narrow down yung search mo, di ba mga car talks? Mas madali ka makakapag-design. Pero mga car talks, dagdag ko lang din sa tip na ito. Kapag ikaw ay magde-decide ng budget mo, palagi ka magtitira ng para sa maintenance mo. Dahil tanda natin, use na kotse yung bibilin mo. Kaya hindi mo alam o hindi ka sure kung ano mga issues or papagawa dito. Kahit ba sabihin ng seller sa ad niya na talagang no issues yan. Tandaan mo mga car talks, meron at merong lalabas na sira dyan. Kaya maganda, meron kang ano, extra budget para dito. So, limbawa, meron kang 150,000 pesos na budget na pera. Ang hahanapin mo lang is at least mga worth 120 or 130,000 pesos na kotse. Tapos yung matitira doon na 20 to 30,000 pesos, pang pagawa mo na or pang pa maintenance mo ng mga car talks. Next tip mga car talks, check the car seer model and car mileage. Bakit mahalaga yan? Kasi mga car talks, dyan mo makikita kung gaano katindi na gamit ang isang sasakyan. Dito sa Pinas, ang average na tinatakbo ng isang regular private vehicle mga car talks ay around 20,000 kilometers per year. So kung ang kotse na tinitingnan mo ay alimbawa 8 years old na, sabihin na natin, dapat less than or at least 160,000 kilometers lang yung tinakbo niyan. Kapag sobra dyan, magbibigay na yan sa'yo ng clue na medyo marami ng tinakbo ito at posible na mas marami ng lumabas na sira. Although yung iba mga car talks, talagang natatamper nila ito na papalitan. Pero mostly, hindi naman nababago yung odometer na isang sasakyan. At isa pang benefits ito mga car talks ay kapag alam mo kung gaano karaming kilometro na yung tinakbo ng sasakyan mo, mas matatansya mo kung aling pyesa na nito yung malapit na or paliti na talaga. Example, nakita mo na 100,000 kilometers na yung tinakbo nito. So magbibigay na yun sa'yo ng impression na malapit na, na palitan yung ilang mga parts ng clutch system nito. Kung hindi pa yun napapalitan ng may-ari. So dahil dyan, makakapag-prepare ka ngayon ng budget. Hindi ba mga car talks? Tip number 3 mga car talks ay inspect the car documents. Check mo kung updated ba yung registration nito or match ba yung mga info sa CR o yung certificate of registration na nakikita mo sa kotse. Like yung kanyang kulay, yung year model niya, engine number at iba pa. Bakit mahalaga ito mga car talks? Siyempre, kapag hindi ayos yung papers, mahirapan ka iparehistro ito or at least i-transfer sa name mo mga car talks. At kung hindi naman updated ang rehistro nito, magbabayad ka ng penalty sa registration at malaki yung mga gasos mo mga car talks. Kasama din sa pag-check ng papers ay kung meron itong proper na deed of sale mula sa original owner at kung may alarm ba ito sa LTO mga car talks. At pag sinabi nating alarm, ibig sabihin niya nasangkot ba ito sa aksidente na may tinakbuhan ito or nakaw ba ito mga car talks. Kaya mahalaga yan. Sa papalang tip, hanggat maaari, iwas kayo sa mga Xerox copy ng documents mga car talks na kesyo nawala daw or nabaha. Magkakaproblema lang kayo niyan at sasakit yung ulo niyo mga car talks. Make sure na original ang copy ng certificate of registration at official receipt ng rehistro ng kotse na yun. Tip number 4 mga car talks ay inspect the car thoroughly. Take your time mga car talks sa pag-inspect, hindi lang sa engine kundi sa loob at labas ng sasakyan. Sa engine, ano ba yung mga titingnan mo? 
Mas maganda sana kung magsasama ka ng trusted mechanic mo para ma-check niya kung talagang okay ba yung engine mga kakartong. Well, kung wala namang trusted mechanic, maaari mong i-check kung may talsik ng langis or usok ang dipstick niya pag inangat mo. Check mo rin kung mayroong mga weird na tunog yung engine niya mga kakartox. Kung may uh, tunog na maingay or something. At worth considering din mga kakartox kung malinis o hindi yung engine bay niya. Kasi ito yung magdedetermine kung gaano kasipag maglinis o magmaintain ng engine bay yung dating owner nito. Sa labas naman, check mo kung may inconsistencies ba sa paint. Check mo rin kung mayroong mga signs ng previous body repairs. Kasi minsan mga kakartox, kung medyo malaki yung battery repair, it could mean na mayroong itong history ng accident mga kakartox. At syempre kapag na-repair na from accident yung isang kotse, medyo hindi na ganun ka katibay ito. Questionable na yung tibay niya mga kakartox. At isa din sa mga natutunan ko from experience mga kakartox, maganda i-check mo yung plate number niya lalo na sa harapan. Kasi minsan diba napansin nyo parang lukot-lukot na ito tapos sinikap lang i yung plate number. Malaking sign yun na may history ito ng bangga, mga kakartox. Sa loob, ano naman yung check mo? Check nyo yung mga upuan, kung okay pa siya at hindi laspag. Check nyo rin yung mga sidings niya or paint sa loob. Lalo na kung may sign ito ng kalawang sa loob, mga kakartox. Kasi kapag may sign ito ng kalawang sa loob, most likely may history na nabaha itong sasakyan na ito. At mahirap din yun. Malaking ano yun, problema yan, mga kakartox. Check nyo kung lahat ng switches gumagana like yung power locks niya, power window kung available at kasama na rin yung aircon niya kung malamig pa mga kakartox at marami pang iba. Tip number 5 mga kakartox, huwag kakalimutan mag-test drive. Oo mga kakartox, hindi sapat na inspectionin mo lang yung kotse. Mas pakikilala mo itong mabuti kung test drive mo rin ito. Mafe-feel mo kasi dito kung okay ba yung takbo niya, responsive ba yung engine. Patatansya mo rin kung para sa'yo ba yung sasakyan na yun, kung mag-e-enjoy ka ba na i-drive ito o may stress ka lang. Well, habang nag-test drive ka rin mga car talks, check mo na rin kung okay ba yung steering niya, magaan ba ito, matigas ba ito, okay ba sa'yo iliko o hindi, may kabig ba o wala. Check mo rin kung... Kapag dinadrive mo siya, meron bang mga makalampag na tunog sa suspension niya. At pwede mo rin i-check kung okay ba yung preno niya, kung malakas o hindi, at iba pa. Kaya mahalaga ito mga car talks, no? Kaya wag na wag mong kakalimutan itong tip number 5 na mag-test drive. And last but not the least, kung talaga na-feel mo na ito na yung kotse para sa yung mga car talks, try mo para yung mag-negotiate ng presyo sa seller. Wala naman masamang tumawad mga car talks. Basta, reasonable yung tawad mo. Huwag mo naman baratin. Ano? Usually, expected naman ng mga sellers yun. Natatawad talaga yung mga buyers. Lalo na kapag na-inspect na nila yung sasakyan. Kaya okay lang yun, mga kakartok sa tumawad. Malay mo, pagbigyan ka niya, maka menos ka rin ng kaunti sa presyo niya. Diba? Na pwede mo sanang gamitin na lang yun sa pandagdag sa pang-maintenance mo nito. At well, syempre kung ayaw niya naman magpatawad kasi wala ka naman daw kasalanan, Giving aside mga car talks, respect na lang natin yung presyo niya mga car talks. So, ayun lang naman mga car talks, ano, yung anim na tips na makakatulong sa'yo kung nagpaplano kang bumili ng used o second hand na kotse. Well, hindi ito garanti mga car talks na kapag sinunod mo super ayos at walang problem yung mabibili mo na kotse ha. Pero kung susundin mo ito, mas malaki yung chance na okay na okay yung mabibili mong kotse at Okay yon para sa sarili mong kagustuhan. Siyempre, ayaw mo namang masayang yung hard-earned money mo, mga kakartox. Kaya gusto mo, worth it na worth it talaga yung mabibili mong kotse, hindi ba? Aww. Maraming salamat mga kakartox sa panonood. Kung may comments or suggestion kayo, I am happy to read them sa comment section, mga kakartox. Kung may natutuhan o nagustuhan mo itong video na ito, please hit that like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Click mo na rin yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi. Well, till our next videos mga car talks, always remember, ride safe and enjoy!